کیا موت کے خوف سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے موت تو اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن موت کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے پیدائش پہلا قدم ہے تو موت اس سفر کا آخری قدم ہے کمان سے تیر نکل گیا تو اب وہ لوٹ نہیں سکتا اسی طرح جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں مرنا بھی پڑے گا جو پیدا ہو گیا اب اس کا موت سے بچنا ناممکن ہے جس دن یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ موت تو ہونی ہی ہونی ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا اسی دن موت کا خوف مٹ جاتا ہے موت جب ہو کر ہی رہنی ہے تو خوف کس بات کا موت کو ٹالا ہی نہیں جا سکتا تو خوف کس بات کا ہم اسی دن مر گئے تھے جس دن ہم پیدا ہو گئے تھے جس دن ہم نے پہلی سانس لی تھی اسی دن یہ سچ ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک دن یہ سانس بند ہو جائے گی پہلی سانس ہی موت کی خبر لاتی ہے سانسوں کا یہ سلسلہ موت پر ہی ختم ہو جاتا ہے موت کے خوف سے بچنے کی کوشش مت کرو موت کے خوف کو سمجھنے کی کوشش کرو دوسرے کی موت پر ہم دکھی نہیں ہوتے لیکن خود کی موت پر بہت گھبرا جاتے ہیں ہم موت سے اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ رات کو اچانک موت کا خیال آ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے ہم ٹھیک سے سو نہیں پاتے موت کے سچ کو تسلیم کر لو یہ بات ہی ذہن سے نکال دو کہ میں موت سے بچ جاؤں گا موت سے نہیں بچا جا سکتا لیکن موت کے خوف سے بچا جا سکتا ہے موت تو درخت کی بھی ہونی ہے پنچھی کی بھی ہونی ہے جانور کی بھی ہونی ہے لیکن جانور درخت پنچھی موت کے خوف کا شکار نہیں ہے کیونکہ وہ سوچتے نہیں ہیں کسی جانور یا پرندے کو دیکھا ہے جو اداس ہو گھبرایا ہوا ہو کہ میں ایک دن مر جاؤں گا ایک دن میری موت ہو جائے گی لیکن انسان موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی اس لیے موت کے خوف میں مبتلا ہے کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ کسی دن کسی طرح موت سے بچنے کا طریقہ مل جائے ہم جب تک موت سے بچنے کے طریقے نکالتے رہیں گے خوف زدہ رہیں گے موت کے بچنے کی خواہش کی وجہ سے ہی خوف پیدا ہوتا ہے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی پرابلم نہیں تھا موت کے بعد بھی تم نہیں ہو جاؤ گے تو گھبراہٹ کس بات کی جیسے تم پیدا ہونے سے پہلے تھے ویسے ہی تم موت کے بعد ہو جاؤ گے پیدا ہونے سے پہلے تم جس کیفیت میں تھے موت کے بعد وہی کیفیت آ جائے گی جب تک تم نے پہلی سانس نہ لی تھی کوئی پریشانی کوئی پرابلم نہیں تھا تم موت سے بچنے کی کوشش نہ کرو موت تو ہوگی ہر صورت ہوگی منصور صحیح کہتا ہے موت تمہاری نہیں ہوگی جب تم پیدا ہی نہیں ہوئے تو تم مرو گے کیسے وہ کہتا ہے جسم کا جنم ہوا ہے اور موت بھی اس جسم کی ہوتی ہے تمہارا سچ روح ہے جو نہ پیدا ہو رہی ہے اور نہ مر رہی ہے ہماری الجھن صرف یہ ہے کہ ہم نے جسم کو اپنا ہونا سمجھ لیا ہے اپنا سچ سمجھ لیا ہے اصل پرابلم موت نہیں ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس جسم کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم یہ جسم ہیں یہ جسم تو مردہ ہے ابھی ابھی بھی مرا ہوا ہے اور تم نے اس کو زندگی سمجھ لیا ہے یہ جسم تو روز مرتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو تمہارے سر اور داڑھی میں بال اگتے ہیں تم اس کو کاٹ دیتے ہو یہ مردہ ہی تو ہیں اس لیے درد نہیں ہوتا ناخن کاٹ دیتے ہو درد نہیں ہوتا یہ ناخن مردہ ہی تو ہیں جسم اپنے مردہ حصوں کو ڈیلی باہر پھینک رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو جسم میں سے ہر روز کچھ نہ کچھ مر رہا ہے تم روز کھانا کھاتے ہو تاکہ کچھ اور جی سکو سائنس دان کہتے ہیں سات سال میں انسان کا پورا جسم مر جاتا ہے یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے اور پھر ایک اور جسم بن جاتا ہے ستر سال کی عمر میں دس بار یہ جسم مرتا ہے 
ہر سات سال کے بعد انسان کا پورے کا پورا جسم بدل جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے اس جسم کے پار تمہارا سچ ہے لیکن اس کا تمہیں کوئی پتا ہی نہیں جسم تو مٹی ہے مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں فنا ہو جائے گا جسم مٹی سے بنتا ہے مٹی میں گرتا ہے اور پھر مٹی سے اٹھتا ہے اور پھر اسی مٹی میں فنا ہو جاتا ہے جسم مٹی کا کھیل ہے تم اس مٹی کے برتن کو اپنا ہونا مت سمجھ لو تمہارا سچ جسم سے پار ہے جو اس پار چلا جاتا ہے جیسے منصور چلا گیا تو پھر سمجھ آتی ہے موت ہوتی ہی نہیں ہے جسم کے لیول پر موت ہوتی ہے لیکن روح کے لیول پر نہ کبھی موت ہوئی ہے اور نہ کبھی موت ہوگی جسے ہم لائف سمجھ رہے ہیں وہ خواب ہے جب مرتے وقت آنکھ بند ہوگی تو تب زندگی کا راز کھلے گا پھر سمجھ آئے گی کہ سب خواب تھا جسے ہم سچ سمجھ رہے تھے ہم خواب میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ سچ کو دیکھ نہیں رہے موت کیا کر سکتی ہے تمہارا نام چھین لے گی پیسہ چھین لے گی شہرت چھین لے گی خواہشات چھین لے گی خواب چھین لے گی لالچ چھین لے گی اگر تم نام ہو شہرت ہو پیسے کو ہی سچ سمجھے بیٹھے ہو اور اس کو خود کا سچ مان رہے ہو تو پھر تم مرو گے جی جس نے خود کے سچ کو جان لیا اپنے اندر کی دنیا کو جان لیا موت اس کے سامنے ہار جاتی ہے جلدی کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے تم اپنے اندر کی دنیا کے سچ کو دیکھ لو موت کے بارے میں ایک علامتی کہانی سناتا ہوں کہا جاتا ہے سکندر دنیا کو فتح کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے معلوم ہوا کہ یہاں کہیں پہاڑوں میں ایک جھیل ہے جو اس کا پانی پی لیتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے سکندر جھیل کی تلاش میں نکلا اور وہاں پہنچ گیا سکندر نے جھیل کا پانی دیکھا تو پرسکون ہو گیا ایسا شفاف پانی کبھی اس نے لائف میں دیکھا نہ تھا سکندر پانی پینے کے لیے بھاگا تو ایک کوا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کوا بولا سکندر رک جا پانی نہ پینا پہلے میری گزارش سن لو سکندر حیران ہوا کہ کمال کوا ہے جو بولتا بھی ہے کوا رونے لگا اور کہنے لگا میں نے بھی یہ پانی پیا تھا ہزاروں سالوں سے زندہ ہوں اور تڑپ رہا ہوں مرنا چاہتا ہوں مر نہیں سکتا کبھی نے کہا سکندر زندگی میں اب کوئی مزہ نہیں ہے ایک چیز کو کب تک دہرایا جا سکتا ہے زندگی سے تنگ آ گیا ہوں لیکن زندگی ہے کہ جان نہیں چھوڑتی سب کچھ دیکھ لیا ساری کائنات دیکھ لی اب کیا کروں اس لیے کہتا ہوں پہلے سمجھ لے سوچ لے پانی پی لیا تو پھر مر نہ پائے گا اور ہمیشہ مرنے کے لیے بھٹکتا رہے گا جیسے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے بھٹک رہا ہوں کہتے ہیں سکندر نے کوے کی بات سمجھ لی اور وہاں سے چلا گیا یہ ایک افسانوی کہانی ہے لیکن بات بڑی سچ ہے اس زندگی کا سارا مزہ موت میں پوشیدہ ہے زندگی کا مزہ موت کی وجہ سے ہے موت نہ ہو تو زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے موت ضروری ہے تم موت سے بھاگو مت تم موت کے سچ کو تسلیم کر لو تھینک یو سو مچ لو یو آل